በሊቢያ በአሰቃቂ ሁኔታ ሚያዚ 11 2007 ዓ.ም ምረት ለተሰው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አጽማረፊያና የመታሰቢያ ማዕከል መገንባት መጀመሪያውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተውቃለች አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በሚገኘው ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል የሚገነባው ባለ 3 ወለል የሊቢያ ሰማታት መታሰቢያ ማዕከል ለትውልዶች ከሚያስተላልፈው የእምነት ጽናት ባሻገር የሕገወጥ ስደትን አስከፊነት ማስተማሪያ ይሆናል ተብሏል እንዳልካቸው ግርማ ዝርዝራለሁ mass execution of ethiopian christians in libya miazi 11 2007 ዓ.ም ተምረት ነበር በሊቢያ በራ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በጽንፈኛ ቡድን አይኤስኤስ በግፍ በአስቀቂ ሁኔታ ህይወታቸውን ያጡት አጽማቸውም ወደ አገር ቤት ሳይመጣ ቀርቷል በቅርቡም የነዚህ ንጹሃን የሊቢያ በራ መስዋዕት የሆኑ ኢትዮጵያውያን አጽም በክብር እንዲያርፍ ወደና ታግራቸው የማምጣት ሐሳብ እንዳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናግራቸው ይታወሳል ቦክቱ የኢትዮጵያውያኑን ኸልፈት ተከትሎ ኢትዮጵያውያን ድርጊቱን በመላ ሀገሪቱ በጽኑ የኮነኑ ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስም ከሚያዝ 27 እስከ 30 2010 ዓ.ም ተምረት ባካሄደው ሁለተኛ አመታይ ቀኖናይ ጉባኤ ኢትዮጵያውያን ወጣቶቹ የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሰማዓታት ተብለው እንዲታሰቡ ሞሰኑ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ቤተክርስቲያኑ አዛሬ እንዳስተወቀቸው የሊቢያ ሰማዓታት የሚዘከሩበት ባለ 3 ወለል ህንፃ አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በሚገኘው የደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ማስቀምባት መጀመሩን ነው። የካቴድራሉ አስተዳዳሪ አባ ኃይለ ኢየሱስ እንደተናገሩት የኢትዮጵያውያኑ መስዋዕትነት መታሰቢያ ለቤተክርስቲያኑ አማኞች ካለው ትምርት ያይ መልክት በተጨማሪ የስደትን አስከፊ ገጽታ ለትውልዱ ለማስተማር ያግዛል ብለዋል። ሰማያታቱ ወደረሰባቸው አሰቃቂ መከራ በስደት ለመኖር ሲጓዙ ስለሆነ የስደትን አስከፊ ገጽታ በማሳየት ተውልዱ ከመሰደድ ይልቅ ሃይማኖቱን ባህሉን እና ታሪኩን ተብቆ በሀገሩ ሰርቶ እንዲለወጥ ትምርት የሚሰጥ ሃይማኖታዊ ማይበራዊ ስነልቦናዊ ፋይዳ ያለው ትልቅ መታሰቢያ ስለሆነ ነው ኢትዮጵያን ባስቸጋሪ ጊዜያት እንኳን አንድነት ያላቸው ህዝቦች መሆናቸውን የተቆሙት ብዙ ዶክተር አቡና አረጋይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የውጭ ጉንኝነት መምሪያ ያላፊና የቅዱስ ፓትርያርኩ ረዳት ሊቀጳጳስ ከኢትዮጵያውያኑ ክርስቲያን ወጣቶች ጋር በወቅቱ የተሰዋ ወጣት አብዱራማንን ለዚሁ በአስረጅነት አቀርበዋል ታሪኩን የሚወድ ትውልድ መሆን እንዳለበት ከዚህ እንረዳለን ከ30 ወጣቶች መካከል አንዱ አብዱራህማን የሚባል የእስልምና ተከታይ እንደነበረ እሱም ከሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋራ ሰማይትነትን ለመቀበል እንዳላፈረ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በጭንቅ ጊዜም በክፉ ጊዜም አቋማቸው ተመሳሳይ መሆኑን የታሪክ ትስስር መኖሩን ታማኞች መሆናቸውን ያሳያል በሊቢያ በርሃ ለተሰው ኢትዮጵያውያን መታሰቢያ የተገነባ ካለው አዳራሽ በተጨማሪ በስፍራው ሐውልት የሚቆም መሆኑን የተቀሰት ብጹህ ዶክተር አቡና አረጋይ አጽማቸው በክብር በእናታ ሀገራቸው እንዲያርፍም ይደረጋል ብለዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስንክሳር በሰፈረው መሰረት በያመቱ ሚያዚ 11 ቀን ኢትዮጵያውያኑ የሚዘከሩበት ባህል ነው እንደሚውል ከቤተክርስቲያኗ ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል እና ባጉራባች አካባቢዎች በዚጎችና በአቢያተ ክርስቲያናት ላይ በደረሰው ጥቃት በክርስቲያኒቷንና መላው የኢትዮጵያን ህዝብ እንዳሳዘነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገለጸች ባደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችና አቢያተ ክርስቲያናት ለመደገፍ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ርብርብ እንዲያደርጉ ምጥር ይቀርባል ህይወት ገብረ መድህን ዝርዝራላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ጋዝጣዊ መግለጫ ሰጥቷል በተለይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና አጎራባች አካባቢዎች ላይ በደረሰው በቤተክርስቲያንና በዜጎች ላይ በደረሰው አሰቃቂ አደጋ ቤተክርስቲያን ማዘኗን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ገልጸዋል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ለሀገሪቱ የሃይማኖት የባህል የቅርስ የውቀት የስነ ጽሁፍ የስነ ጥበብ የመቻቻልና የአብሮነት ጉልላት የሆነች በማንም ይሁን በማን ላይ እጇን ጭና የማታውቅ ይሁን እንጂ ባሁን ጊዜ በእርሷ ላይ እየተሰነዘረ ያለው አሳፋሪ ዘግናኝና አሰቃቂ ድርጊት የናጡት ነካሽ የሚያስብል ሊደረግ ቀርቶ ሊታሰብ የማይችል በእግዚአብሔር አምናለሁ የሚል ቀርቶ ሃይማኖት የለሽ ፍጡር የማይፈጽመው 
ድርጊት በኢትዮጵያ ሶማሌ በባሌ በሻሸመነ በጣና በለስና በሌሎችም አካባቢዎች ተፈጽመዋል ይህ ዘግናኝና አሳፋሪ ድርጊት ቅዱስ ሲኖርስን ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያውያንን ያሸማቀቀ ድርጊት ነው በዜጎችና በቤተክርስቲያን ላይ የደረሰው ጉዳት ከባድ በመሆኑ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ በሙሉ ድጋፉን በማድረግ የተቻለውን ሁሉ ርብርብ እንዲያደርግ ቅዱስ ፓትርያርኩ ጥሪ አስተላልፈዋል በቤተክርስቲያንና በዜጎች ላይ የደረሰው ጉዳት እጅክ ከባድ ከመሆኑ አንጻር ሁኔታውን በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለወገን ደራሽ ወጋኝ ወገን ነውና በተቻለው ሁሉ የተቸገሩትን የሚላስ የሚቀመስ እንዲሁም የሚለበስ ያጡትን ወገኖቻችን ለመርዳት የበኩሉን በማድረግ እንዲረባረብ የፈረሱትንና የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናት እንደገና መልሶ ለመስራት በሚደረገ ብርብርብ አስፈላጊው እንድጋፍ እንዲያደርግ በቤተክርስቲያናችን በእግዚአብሔር ስም ጥሪ ዋን ታስተላልፋለች መንግስት ለብሔራዊ መግባባት ሲባል ከልክ ያለ ፈትግስት ያደረገ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ለሕዝቦች ደንነትና ለአብያተ ክርስቲያናት ህልውና ሲባል ግን ጸጥታውን ሊያስከብር እንደሚገባ ቅዱስ ፓትርያርኩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ጥሪ አስተላልፈዋል መንግስት ለብሔራዊ መግባባት ሲባል የሚከተለው ከመጠን ያለፈ ትግስትና የሀገሪቷን አንድነትና የዜጎቹን ደህንነት በከባድ ሁኔታ እየሸረሸረ ስለሆነ ሳይውል ሳይአድር የዜጎቹን የመኖር መብትና የሃይማኖትን ልዕልና በህጉ መሰረት በመጠበቅ ጸጥታው እንዲያስከብር ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በአጽንኦት ተማጻናለች በተያዘ ዜና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተፈጠረው ግጭት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችና ጥገና ለሚያስፈልጋቸው አብያተ ክርስቲያናት ድጋፍ ለማድረግ ቅዱስ ሲኖዶሱ ኮሚቲ አቋቁሞ እየሰራ እንደሆነ ጥቅላይ ቤተክነት አስተዋቀዋል መንግስት የቤተክርስቲያኒቷና የህዝቡን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበትም የተቆንፈት እድል እንደሚፈጥርላቸው ተገልጿል ግዚያቸውን በተለያየ ነገር ከመያሳልፉ እዛ ቦታ ላይ መጣው ምን አይነት የፈጠራ ውጤቶች አሉ እኛ ሀገር ውስጥ ሪጂስተርድ የሆኑ የተመዘገቡ በፈቃድ ግን ልንጠቀምባቸው የምንላቸው የትኛውም ዓለም ሊጠቀማቸው የሚችላቸው የፓተንት መረጃዎችና የቴክኖሎጂ ውጤቶች ኦንላይን ማግኔት ይቻላል ይሄ አግሪመንት አለንኛ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከዛኛው ዋይፖ ከመባለው ኢንተርናሽናል ድርጅት ጋር አለን ስምምነት አለና ያንን ወጣቶቹ ማየት ይችላል ወደ ምርት ሁሉ መቀየር ይችላል ቢዝነስ ማድረግ ይችላል በማከሉ የላይብረሪ አገልግሎት ሲጠቀሙ ያገኘናቸው ወጣቶች በወኩላቸው የሳይንስ ካፌ ወጣት ማከላት ውስጥ ሌላ አማራጭ ሆኖ በመከፈቱ እንዳስደስታቸው ገልጾ ኮምፒውተሮቹ ተማልተው አገልግሎት በተጠናከረው ሁኔታ እንዲጀምር ይጠይቃሉ። ብዙ ወጣት ማከሎች ላይ ያለው ብረብይትና ፑል ቤት ምናን ብቻ ነው። ከባሽ ስፖርት ይሰራል ወጣቱ በፑል ይዝና ነው። ግን እንደዚህ የሚያጣናበት ላይብረሪ ምናም አስፈላጊ ናቸው። ይበልጥ ወጣቱ እንደሞ ከቴክኖሎጂ ጋር በደንብ ያቀራርባል ማለት ዋይፋይ ማለው ታብላል። እሱ ምናም ካተታል ተብሎልናል ኮምፒውተር ምናም ይመጣል ተብሏል አመን ፈልጎ ነገር ሰርች አድርገ ማግኘት እንቻላለን ማለት ብዙ ሰዎች ሊያስተናግዱ የሚችሉ የተለዩ ኮምፒውተሮች እንዲመጡና እንዲመጡና እንዲከጠሙላቸው ነው ያሰብነውና ከነዛ ኮምፒውተሮች ውስጥ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸሮቹ ራኮቹ ኬብሎቹ ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ተዘርግተው ርክብ ተፈጽሟል ስለዚህ አትሊስት አሁን ባለው ነበር አይ ሁኔታ አይዘር ሌሎች ጊዜያ በጊዜ አይነት ኮምፒውተሮችን አስቀምጦ ወጥቀም ላይ ማዋል ይቻላል ወይም ደግሞ ፒሲ ያላቸው ኮምፒውተር ያላቸው አሁን በአብዛኛው የረፍት ጊዜም ስለሆነ ወጣቶች ብዙዎቹ አላቸው ፒሲ በተለይ ተማሪዎች የሆኑ ሃይስኩል እና አካባቢ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ ተማሪዎች የሆኑ ይችላል እና ነሱን ይዘው ከብተ ሁሉ መጠቀም ይችላል የሳይንስ ካፊዎቹ ወጣቶች ራሳቸውን ከሳይንሳዊ ምርምሮች ጋር የሚያሳስሩባቸውና ክህሎቶቻቸውን የሚያዳብሩባቸው ብሎም ስብናቸውን የሚገነቡባቸው ይሆናሉ ተብሏል ከስብ እና ግንባታው ጎን ለጎን በስኪል እየዳበሩ 
ለራሳቸው የስራ እድል የሚፈጥሩበትና ለሀገርም ቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለሀገር የሚያበረክቱበት አይነተኛ መንገድ ይሆናል በሚል የተዘጋጀ ነው። ለአንድ ማከለ እስከ 6 ሚሊዮን ብሮች ተደርጎባቸው እየተገነቡ ያሉት የሳይንስ ካፌዎቹ ከአዲስ አበባ ውጭ ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የሳይንስ ካፌዎቹን በፍጥነት አጠናክሮ ስራ ማስጀመርና ዴታ ማነታቸውን መከታተል መዘንጋት የሌለበት ቀጣይ የቤስራ ነው። ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ከጥናሽ ጥልን ኢትዮጵያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ